Хотите утро? Будем! Да прямо! Утрямба! Всем чмоки, лайки, здрасте! Здесь Леша, Антоша и Галя, наше счастье! С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио. Yeah. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем в гостях на русском радио русских перцев группа Queens. Всем привет! Привет! Привет, привет! привет. привет. А, ребята, подключайтесь, и девчата тоже подключайтесь к нашей Пошла трансляции. Да, девчата. Ребята, да, это вам нужно видеть эту красоту. На сайте русского радио в приложении и, конечно, в наших социальных сетях. Ну, вдруг вы приехали на работу, у вас настроение не очень, вы посмотрите на девчонок, и сразу все поднимется. И сразу все у вас станет хорошо. Да. Но да. мы обратили внимание, что вы в образах э, вошли к нам в студию э, не иначе, как вы фанаты фильма э, «Ангелы Чарли». Российский фан-клуб. На самом деле вы совершенно правы, и мы так одеты, не просто так. У нас есть целая история, которую мы сейчас вам поведаем. Дело в том, История. История. Дело в том, что мы а, на данный момент готовимся к очень важному мероприятию, к секретному мероприятию, которое называется а, Queen's Party. Скажем так, Secret Queen's Party. Secret Queen's Party. Queen's... Во власти Но... женщин. Там, а да. вам можно говорить, это секретная информация ведь нет? Это секретная информация, это парадокс. Да, группа да. Queen's вы... это самая зашифрованная группа российского шоу-бизнеса. Чего ты хотел? А, ребята, если вечеринка, девчата, если вечеринка а, секретная, как люди узнают, куда приходить? Да-да-да, вот в этом как раз-таки есть маленький небольшой парадокс. Но угу. как он разрешает? Дело в том, что самые внимательные наши подписчики, которые будут следить за нашими обновлениями, в Инстаграм, угу. должны разгадать ключ. Секретный а, код. Вот, то есть благодаря благодаря которым, может любой желающий. Да, если он, конечно, додумается, как приходить. Я представляю, сейчас как Басков мучается. Девочки, что за фигня? По флайер нельзя было прислать. Да ладно, я видела, как ты уже там принимал участие в конкурсе. Я видела, уже ты первый стремишься. Нет, это серьезно. зачем так заморачиваться, если можно просто всех позвать? Слушайте, если мы всех позовем, все придут, там не хватит места. А, это проблема, да, мы согласны. А к нам приходят самые крутые, супер агенты, самые крутые шпионы. И это будет невероятно колоссальная секретная вечеринка, про которую будет говорить еще год, как про Оскар. Господи, я Серьезно? просто хочу увидеть вот этого, чтобы в красивом костюме пришел Басков. Николай Басков. А пусть придет, конечно. Вот я не а, а что, его не будет? Я тоже не, не против. Конечно же, Басков придет, он наш друг. И мы ему, если он не сможет разгадать ключ и код, мы, мы ему пошлем мы ему за ним такси. Нет, супер-супер-мега вип карету. Боже ж ты мой, Строй там все лошадей. будет супер мега вип. Нам получается, ребят, для того, а чтобы... А то к тебе нам... на метро ехать. Я поеду в вагоне ресторане. Ну, ты знаешь, чтобы не опоздать. Давайте сделаем паузу. В гостях у нас сегодня группа Queens. Впереди много интересного, друзья. Друзья, у нас в гостях самая загадочная поп-группа. Группа Queens на русском радио. Ну, хотелось бы, конечно, девчонки, понятно, про мероприятие мы еще сегодня поговорим, по персоналям, так сказать, пройти. Потому что близняшки Катя, Волга и третья солистка по имени Злата да. Uh, Злата, мы же с вами нигде не виделись. Ну как, мы виделись издалека, мы знаем, uh, кто мы, но никогда в одной компании не находились. Леша, а давай да. мы тоже будем сохранять интригу. Девочки, давайте с вами познакомимся. Я просто хотел бы узнать, как можно отличить Катю от Волги, потому что девчонки — это близняшки. Как вас отличают обычно? Кто из вас кто вообще? Ну, Самое простое — это, конечно, спросить, просто подойти, спросить, ты кто? Ну это как-то неудобно. Это верняк, ребята, это верняк. верняк. Извини, пожалуйста, ты кто? В таком случае. Смотри, Ты смотри, Катя, да? для, а, я, я могу радиослушателям mm -hmm. подсказать а, такой способ, а, корректный достаточно, uh -huh. если а, человек, какой-то человек просто не может нас отличить, ему неудобно, что он, что он не может понять, где же Волга, где же Катя. Мучается, не спит ночами, да? Можно, можно подойти к одной сестер, подловить ее mm -hmm. и тихонечко спросить, слушай, я все время забываю, как твою сестру зовут? И uh -huh. он говорит, Волга! И Ух тогда ты. человек тогда понимает, что... ты путем исключения понимаешь, что вторая, значит, как... Девчонки, вообще... мы вообще поняли, что вы не ищете легких путей да. ни в чем. Так, Злата, скажи, пожалуйста, как ты их различаешь? Да, у тебя не было? У тебя да, не было, скажу я. Нет, на самом деле, поначалу кажется, что они действительно похожи. Но когда начинаешь с ними общаться, это абсолютно два разных человека. Ну вот я обратил внимание, что у Волги они действительно другие интонации, разные. когда Конечно. Волга да. разговаривает. А, голос, а, манеры. Ага. И я им всегда говорю, девчонки, вы такие одинаковые. 
одинаковые, но вы такие разные. Просто нужно больше знаешь, их видеть. Господи, как реклама виски Ты знаешь, уважаемая Злата, мы, учитывая, что у нас идет прямая трансляция на сайте русрадио.ру, мы минут через 10 проведем эксперимент. Мы девчонок выведем из студии, а потом заведем их и узнаем, отличишь ты друг от друга или нет. Мы это сделаем через несколько минут. Когда потихонечку раскрывается группа Квинс у нас в гостях. Ну, конечно, многим стало интересно, почему имя Волга у тебя такое достаточно необычное. А я хотела бы, чтобы эту историю рассказала Златушка наша. Да, Расскажи, у меня есть эта секретная информация, uh -huh. да, почему именно Волга. Да. Потому что девчонки у нас из Белоруссии, и есть определенная белорусская молва, uh -huh. и ее имя звучит как в Олга. А, то есть Оля. О, О, да. Оля. Вообще, Ольга. Ага. вообще, да, это Оля и Катя. Да. Злата, продолжай, пожалуйста. Ну, вообще-то у меня тоже имя обычное. Я вот сижу, а думаю, когда Конечно. я а Злата, Злата, Слава? Мы вообще Нет. о тебе ничего не знаем. Давай начнем с того, что чем ты занималась до того, как стала солисткой группы Квинс. Злата Герчикова. Я да. готовилась к тому, чтобы быть солисткой. Я угу. пела, конечно, у меня есть музыкальное образование. Я пела, танцевала. Всю свою жизнь посвятила этому. И, и, ну, девчонки и вот теперь увидели. у меня такое замечательный шанс выпал попасть к девчонкам в коллектив. Прикольно. Прикольно. Мы вживаемся. Девчонки тоже пели, танцевали по различным ценам. Мы увидели да. тебя и сказали, а почему бы нам не петь да, и да, вместе? Мы увиделись, я думаю, боже мой, какие они красотки. И... Все. А, ну, вообще, вы смотрю. все производите впечатление, вы все статные, вы все а, вот такие вот прям как статуэтки. Причем, ну, вы а, такие все хрупкие, ранимые, ну, легкие, я, я как йогурт. Вы вот, вот реально, то есть, mm -hmm. из-за того, что вы высокие все, вы очень эффектно выглядите, и на сцене в том числе. А, вам, наверное, сложно было всем троим? Сложно было вырасти, да? Нет, такого, когда, когда вы учились генетика, в школе, да, когда, ну, когда что, вы учились в школе, наверняка все вырасти. мужчины, все мальчики <laughs> вам там комплименты делали, да, там, за косички дергали и так далее. Комплименты помню. Я, я, э, нас называли э, с Катюшей Королек Птичка Певча. О, это офигенный сериал сирийский был да, такой. Да, но да. Нас, фамилия, нас фамилия, фамилия Король. король. Ага. Да. Это, это ваша настоящая фамилия, да, родительская, да? Самая ага. настоящая фамилия. Это не, у нас нет, не пользуемся угу. всем. Ну, а зато они могли заходить в класс и говорить, подданные, доброе Слушайте, утро. А вы слышали вот эту историю, когда в Подмосковье мужчина с такой же фамилией Король, у них родился сын, по-моему, это было перед Новым годом, и назвали его Лев. Лев, король Лев родился. Король Лев. Нет, вот, 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 без жалости. Да. Да. Ребенка да. крестил личный Элтон Можете Джон. взять тоже на карандаш на вооружение, пригодится. Вам же еще замуж уходить, детей рожать. Все-таки, да, вы уверены, ну, что я думаю, что, конечно, вы сейчас фамилии. Конечно, ну, не в смысле, что пару, но пару альбомов еще, да, а потом можно ну, уйти да. в какой-то, знаете, легкий декретный отпуск, там, на годик где-то. Ну, я с вами согласна, что кого-то уговорить взять свою фамилию, это просто козырь, козырь. Вещи. Типа, выходи за меня, как а, кстати, твоя фамилия. Нормально. А он такой говорит, Горшков, он говорит, да. бери мою. Нет, да, конечно, конечно, король Горшков. А если фамилия у него будет действительно козырь? Двойная, король Горшков, это хорошо. Согласись? Двойная фамилия, как тут? Да, прервемся на две минуты. Мы пытались, по крайней мере, я попытался Катари... Катари... Господи, я тут просто... Не получается. Как на белорусской мове будет? Катярина. Катярина. В гостях у русских перцев Катя и Волга. Король. Да. И Злата Герчикова. Да. Тебе... Ну, ничего, Злата, скоро тоже будешь король. Не пасть. Да, да. Все, все нормально. Слушай, а вообще, наверное, тяжело с сестрами в коллективе работать. Почему? Я вот так думаю. Ну, потому что если бы у Юрьева был брат вместо Корнева, я бы, например, сошел с ума. Признаюсь тебе честно. Ну, потому что они а как так сестра. А так сестра, понимаешь? Так, Здесь две девчонки, они, в принципе, mm -hmm. вот я смотрю на них, они как единое целое. И, и тебе наверняка как-то нужно было искать какие-то такие... Э... Нет, вы знаете, Нет? перебью, да. Я думала, что будет так началу. Mm -hmm. Но даже во время кастинга я поняла, что девчонки настолько хорошо ко мне отнеслись. И в дальнейшем тоже репетиции. Все, все здорово. У нас тандем. Мы втроем. Мы втроем как одно единое целое. Втроем, и, несмотря да. на то, ага. что очень мало времени прошло. А вы, когда э, ну, вам подбирали э, солистку, вам важно было, чтобы вы сошлись по человеческим э, качествам? Или главное, чтобы э, ваша третья девушка хорошо пела? А, ну, я э, первое скажу, mm -hmm. что мы первый в истории тройной тандем. Mm -hmm. Да. Это важно. А тандем Втроем, как группа. А во-вторых, конечно же, важно все, как человек работает, как танцует, как поет. Вам же вместе время проводить вне сцены, конечно. Самое важное, конечно же, это человеческий фактор. Это самое важное. Но кроме того, что было важно, чтобы Злата хорошо пела, очень было важно, чтобы она хорошо выглядела. 
очень было важно, чтобы она хорошо танцевала, двигалась, была артистичной. А, и все вот эти качества, как ни странно, они все живут в этой прекрасной... Короче, они увидели и... Да. Бинго! Вот, Дамы и господа, да, а, а, бинго. а давайте вот. посмотрим, посмотрим, насколько сплоченный коллектив. Да. Тройной тандем. Да. Группа Queen на русском радио. И прямо сейчас мы э, акапельно попросим девчонок исполнить э, что-нибудь из своего репертуара. Боже мой, это же чудо. Mm -hmm. Я так ждал этого момента. Смотрите, Девочки. это не совсем э, наш э, репертуар. Mm -hmm. Это кавер-версия mm -hmm. э, на песню Но мы поем, поем эту песню. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, На миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, Меня узнаете, мой маэстро. Пусть вы далеки, когда и нет, И рампы свет нас разлучает. Но у нас одна, да-да, одна, Светок музыки любовь. Мы все слушатели русского радио. Антоха, все ведь услышали с этой песни Аллы Борисовны Пугачевой. Я прям как на рождественских встречах 87 го года себя ощутил. Да что ты еще в школу даже не ходил, мальчик? Не ходил, поэтому я пропускал школу, чтобы посмотреть это. Девчонки, вы большие молодцы, вы не только статные красавицы, вы еще и звонкие голоса у вас поете хорошо. Давайте послушаем вашу песню в эфире русского радио. А давайте. Давайте. Песня называется «Талисман». Нет, мне на этот раз не показалось Где-то мы с тобой уже встречались Наверное, в прошлой жизни мы не расставались И в этом мы нашли то, что искали И ты читаешь мои мысли наперед Меня никто не понимает Так как ты не поймет, а я в тебя ныряю Словно в океан Там мой дом, моя любовь, мой храм Не отпускай мои руки Что бы ни случилось Даже если все вокруг Мы до утра чувства говорили честно Переплетали свои линии ладоней Утаив свою любовь от посторонних И я не знаю, кто еще меня так ждет под простынями Я с тобой бы все ночи напролет А я к тебе лечу, как бабочка на свет Ответь, кто может так еще согреть И в темных уголках души Я тебя запрячу Ты моя вселенная И не иначе Легко сойти с ума на одно мгновение От таких вибраций и прикосновений
Друзья, группа Queens, э, Талисман на русском радио. Те, кто смотрит прямую трансляцию, обратили внимание, что девчонки танцуют синхронно, да. а стало быть, репетировали. Э, э, и, естественно, возникает вопрос, будет ли снят видеоклип на этот потрясающий а, музыкальный номер. Мы это, сейчас клип снимаем. Мы сейчас это фрагмент, понимаешь, это фрагмент. А -а -а. Значит, ребята, а, клип уже есть. Клип, клип уже, есть. уже снят и снят. Он во Франции, в городе Париж. Мы его сняли в ноябре. И 22 февраля мы... На нашей секретной, секретнейшей. А мы возвращаемся. Да. Все-таки дату мы рас... рассекретили. Это 22 февраля. Это воскресенье. Будет... Да. Это выходной. А, ну, это нормально. Ну, не праздников, там как раз можно будет погулять. Мужчин можно туда приводить, и отпраздновать. Кстати, и, кстати говоря, мы презентуем сразу два клипа. А на песню «Маэстро», угу. которую мы пели акапельно вот только что, и на песню «Талисман». Угу. Слушайте, красота. А, Слушай. а в Талисмане, во Франции, извини, Галина, а, а кто снимался там из французских актеров? Жар Депардье, я в курсе, да? А Винсан Кассель, а, да, Жар, 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 Жар Депардье мы загримировали под 18-летнего парнишку очень. А... Антон, вот я тебе специально вышла этот клип, ты да? посмотришь, ты вот узнаешь прям Депардье, прям да? не ошибешься, прям ра... клип начинается с него просто. Ну там же у вас наша игра зашла, у тебя сумочку украли, Волга. Да, были как бы и, и были минусы, да, моменты, но... Оказалось, что вокруг на нас окружают не только хорошие люди, как вы. Да. Но и да. Но я бы посоветовал шарлатан. проверить свои вещи сейчас на всякий случай. у нас с собой вещи, конечно. А, правильно, правильно. Они в шоу-бизнесе, они знают, они даже танцуют на сцене с вещами. Это у нормально. тебя документы, наверное, были Да, пастор. действительно, ну, очень неприятная история произошла. Я теперь всех могу предупредить, угу. а, что если с вами в Париже произойдет такая ситуация, а, это не смертельно, вам помогут. А, я даже не знала, что существует такая опция. Угу. Если у тебя а, своровали все вместе с документами, нужно же как-то вернуться домой. Uh -huh. А без документов это сделать проблематично? Да. Проблематично, но можно. Я могу uh -huh. приоткрыть секрет. А, нужно прийти в консульство, uh -huh. связаться со своими родственниками, чтобы э, какой-то хотя бы скрин паспортным предоставить. Uh -huh. а, а ее родственники были с ней. На пою uh -huh. родственники. И делают такой документ, такую справку с фотографией, где написано, что... паспорт выдать даже сразу. Слушай, девчонки, учитывая, что вы как две капли воды похожи друг на друга, вас могли перепутать с российскими шпионами. Серьезно? Да. да. Слушайте, а поскольку... я думаю, что и они и перепутали. А не не зря наши монали стука, да? На паспортном контроле. Ну, финал у этой истории положительный. Ты вернулась в Россию, Да. и все у тебя хорошо. Я вернулась в Россию, восстановила паспорт, документ, кредитки. И, Кредитки это главное. И главное, нет, я восстановила доверие к людям, потому что сразу не получалось. Зато у тебя было обновление. Это говорят да. вот к этому. Знаешь, что-то новое в жизни началось. Пусть это будет самой большой трагедией в своей жизни. Понимаешь, вот самой большой. Чтобы вот остальные все просто тьфу и все. Понимаешь? А я вам желаю, чтобы у вас вообще никаких трагедий не было. А мы еще не прощаемся. Группа Квинс сегодня в гостях на русском радио. Наши девчонки здесь красивые, присоединяйтесь к трансляции. Девчонки, ну, поскольку вы близняшки, наверняка вам часто вот эти вопросы задают, ну там, про мужчин, про розыгрыши в школе, про экзамены Ну, конечно, у нас у русских далее. перцев не было возможности до этого пообщаться с близняшками. Да. Это, давайте, на самом давайте, деле, редкий давайте. случай. Кто из вас старше? Мы пытаемся выяснить за эфиром. И, Предположили, э, что да. Волга. А, Га Галя была права, угу. на самом деле, да. да. И, в общем-то, все были правы. Я действительно э, старше, а та близняшка или близнец, которая рождается первой, он не только старше, он еще и весит больше. И это тоже была проблема определенная. Потому что если при нашем рождении это было 100 грамм, потом это килограмм, а если распуститься, это 10 килограмм. А у вас было такое, что, а например... Вот это, а у тебя вы... при этом худая, э, младшая э, сестра. Дело, что вы на сцене вот сейчас, когда танцевали, представляя свою песню, вы э, фигуры у вас абсолютно одинаковые. Сложно удерживать вот этот баланс? Ну, кто-то хочет одна поесть побольше, по другая поменьше. На самом деле сложно. Uh -huh. Мы склонны к полноте, uh -huh. как, а, это незаметно, я понимаю. Да. Если мы даже понюхаем после шести жареной картошки, это Mm -hmm. все это... А вам надо еще и, ну, поскольку это ваша работа, одинаковыми выглядеть. У нас в контракте так написано. Если станете разными, все. Ищем других близких. Плохо, что у вас не один желудок на двоих. Каждый по чуть-чуть, и все. Я сдержаться не могу. Я бы вечером после шести картошку снюхал бы просто. Вот как бы всю. Ну, по-московски чисто. Жареную, раз и все. Азочка, а скажи просто, ты вот, наверное, что каким-то образом быть такой феноменальной, какой ты являешься, ты с утра начинаешь зарядку, да, что девчонки такие, знаешь, 
красивые, такие подтянутые, да, проводят все время в спортзале, да, ты тоже не отстаешь, да? Ну, мне, конечно, мне же нужно выглядеть как-то. Я вам скажу больше, да. что я в группе не так давно, а я уже похудела, я работаю над этим тоже. Не только над вокалом, над танцами, но, угу. конечно же, и над Надо, весом. Да. Кстати, очень что... зря, очень зря считаю. Зачем? Мне кажется, вот ее фигура просто идеальная. Если бы я Вообще... была мужчиной... Вообще не надо было тебе ходить. Но... Девчонки с самого детства борются с крахмалом и картофелем. Я, конечно, тоже говорю всем, что я сестра Бьонцы, поэтому а, как кстати, бы, меня тебя... это не парит. Да, но все точно. равно, вы знаете, телевидение, оно полнит, mm -hmm. поэтому немножечко нужно сходнуть. Можно какое-то время там не появляться. Типа, ну лучше что-то не появляться. А потом раз так выходишь, злато 4К. И нормально, все на пицце, все, все хорошо. Друзья, у нас в гостях группа Квинс. Продолжение через несколько минут. Друзья, важная информация. Завтра в 10 утра в студии Русского радио с живым концертом выступят Филатов и Кэра. С прямую трансляцию концерта вы сможете услышать в эфире Русского радио, а также увидеть на сайте русрадио.ру и в мобильном приложении. Ну, да. Недолго до того момента, когда и группа Квинс тоже выйдет к золотому микрофону. Я и, очень жду этого момента. И исполнит 10 песен. 10 песен и плюс конкурсы еще Катька обещала. Да. Да. Короче, на, на час натянем, я думаю, про программу. Натянем, натянем. В, легкую, в легкую натянем, Воль, ты Конечно. Чего? А, друзья, а, Secret Queens Party oh, yeah. во, власти, во власти женщин. Это место, где девчонки выступят со своими песнями. И удивительно, что если вам вдруг не пришло пригласительный, не пришло приглашение посетить это мероприятие, можно приобрести билеты. Да, I, I want one ticket. Где Please. его взять? Ну, для этого нужно зайти в инстаграм группы Квинс mm -hmm. и в шапке. В короне, в данном случае. Заходите в короне в шапке. Группа Квинс прилично. Можно зайти и обратить на это внимание, и все это дело можно приобрести. То есть там есть инструкция по применению, как к девчонкам попасть на мероприятие, да? Да. Понятно. Значит, про специальных гостей мы говорили, или вы тоже не раскроете эту тайну никому и никогда? А я только скажу одно, что 100 VIP пригласительных специальным гостям было отправлено. Но имена этих vip гостей мы держим в секрете. Это будет строжайшим секретом. Главное, чтобы почтовые голуби не замерзли, а то минус 17 было. Главное, чтобы дошли все пригласительные, честное слово. Ну, если вдруг на вечеринку не попадете, мало ли там работать будете и так далее, вы же в метро, да, хотите выступить. Наша мечта, да, это мы хотели бы быть ближе к народу. Мы понимаем, что не все все люди могут позволить себе купить билет, прийти на вечеринку или mm -hmm. на концерт. Может быть, не у всех есть время на это. Кто-то работает до 10, до 11, допоздна. Но в метро может ездить каждый. Слушайте, ребят, если я когда-нибудь вот увижу, действительно, я в метро спущусь, а, я, откроется дверь и зайдет зла, и говорит, одну минуточку внимания, дорогие друзья, для вас поет группа Квиз, а Катька ручки продает. Слушай, да? но с другой стороны, и девчонки опять же метро увидят московское наконец-то. Да! Одни плюсы, мы тоже так считаем. Какую станцию вы э, выбираете для своего выступления? Только ну, это, не это... Китай город, я вас умоляю. Я не знаю, может быть, метро белорусское рассмотрим, Волга? Рассмотрим. Октябрьское поле. Да. Октябрьское поле. Снаружи. Там же разрешение, да, еще нужно официально нужно, получить? Да, да получать mm -hmm. официальное разрешение. И многие артисты, как вы знаете, скорее mm -hmm. всего, mm -hmm. действительно выступают такие, как Гребенщиков. Mm -hmm. Да, Гребенщиков, да. Не лето выступал. Не лето выступал. Не лето выступал, да. И я надеюсь, что в скором времени группа Квинс и Злата, и Катя, и Волга да. станцуют и споют. Но разогревать он все равно будет Гребенщиков и не лето, чтобы мы наконец-то услышали, как бы... Да, девчонки, огромное спасибо. У нас в гостях была группа Квинс. Мы вам желаем удачи. А мы, Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сигаев. Прощаемся до завтра. Пока. 7 утра по будням. Утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.